Okay, hello everyone. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. Hmm, Waalaikumsalam. Okay, next topic ini Nur Muhammad Ali. Ya, Priyangana, Tasnim, Sachi, Mustafa, Yes sir, Tarek, Ahmed, Isan sir, Shakib. Asif. So, Toki. Present, sir. Enamul. Rafat. Chaon. Present, sir. Sir, Rafat present. Hmm. Chaon. Tas Tasmin. Yes, sir. Yahidul. Present, sir. Afridur. Takibur. Yes, sir. Mahmud. Yes, sir. Robert Sunny. Yes, sir. Asif. Present, sir. Sadikul. Yes, sir. Afiul. Yes, sir. Kamal. Present, sir. Afroja. Present, sir. Nabila. Present, sir. Kato. Yes, sir. Ifat. Marvi. Mim. Present, sir. Nasum. Shah Alam. Yes, sir. Sajal. Washif. Nishat. Present, sir. Alok. Shubo. Shaon. Present, sir. Osaf. Present, sir. Dia. Roshanto. Nila. Yes, sir. Tasmin. Yes, sir. Rimon. Present, sir. Rafi. Yes, sir. Moshetu Jaman. Present, sir. Shifa. Yes, sir. Ajwat. Mejbaul. Yes, sir. Asir. Iqbal. Yes, sir. Muhib. Yes, sir. Shohan. Mimmi. Yes, sir. Sumaya. Sir. Hmm. I'm a name Daxin, but I mean, network problem. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Enamul Hassan, sir. Wait, wait. Sir, no, 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 Yes, sir. Siam Shakar. Present, sir. Sumaya, sir. Sumaya, sir. Nay. Okay, Bolan. Sir, if I'm a sir. Sir, Enamul Hassan. Enamul. Yes, sir. Are you going to be an ambulan? Sir, if I'm a sir. One eight one zero and seven. Sir, Ehsanul Kareem Shahjal. I if I keep on one eight one zero. I see. Ehsanul. The zero nine seven. Ah, this is Ehsanul. After the dialogue, get the letter. This sir. Sir, I am going check out the Last day, number kotha chila, mamra transaction hai, to. Amra kotha ne DFS mo topological sort dekhe chite na? Yes, sir. Kona sa? As they tell them, right? Don't be his slow process. Other section of Monoy 
আপনার সেকশনের ফ্যাকাল্টি তো ভালোই ফাস্ট পড়ায় যত জানি আচ্ছা সো আমরা এখন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে ডেটাবেস ট্রানজেকশন তো গতদিন আমরা এই টপিক পড়ানোর জন্য যে প্রিলিমিনারি নলেজ জানা দরকার ছিল অর্থাৎ আমাদের ডিএফএস কিভাবে করতে হয় আর হচ্ছে টপোলজিক্যাল সর্ট কিভাবে করতে হয় এগুলো আমরা দেখে ফেলছি তাহলে আজকে আমরা ট্রানজেকশন এবং ট্রানজেকশনের বেসিক এবং ট্রানজেকশনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক কি কারণে কারণ হলো আমি তো প্রথম ক্লাসে বলছি যে আমার মোটামুটি ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দুই ধরনের একটা হচ্ছে রিলেশনাল আর একটা হচ্ছে নন রিলেশনাল মনে আছে তো এবং রিলেশনালটা হচ্ছে আমরা এসকিউএল ইউজ করি নন রিলেশনালে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নাই যদিও ওইগুলোকে আমরা নো এসকিউএল বলি এবং রিয়েল লাইফে এসকিউএল নো এসকিউএল প্রচুর ইউজ আছে আসলে রিয়েল লাইফে নো এসকিউএলটা প্রচুর হেল্প করে আমাদেরকে যেটা এসকিউএল হেল্প করতে পারে না কিন্তু তারপরও রিলেশনাল অথবা এসকিউএলটা কেন ইউজ হয় এটা ইউজ করা একটা ওয়ানলি ওয়ান রিজনটাই হচ্ছে এই যে ট্রানজেকশন জিনিসটা এই জিনিসটা নো এসকিউএল এই ফিচারটাকে দিতে পারে না বা তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না এই জন্য আপনি যত নো স্কুল যত ভালো আপনাকে সাপোর্ট দেয় না কেন আপনাকে কিছু না কিছু অল্প স্বল্প কাজের জন্য আপনাকে এসকিউএলে কামব্যাক করতে হবে এই জন্য দেখবেন যে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো যখন সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্ট করে তারা এই দুইটাই ইউজ করে যে জায়গায় সিকিউরিটি লাগবে না ওই জায়গায় নো স্কুল ইউজ করে আর যেখানে সিকিউরিটি লাগবে ট্রানজেকশনটা আসলে সিকিউরিটি দেয় আমাদেরকে সেই জায়গায় হচ্ছে আমরা এসকিউল ইউজ করব তো এটা হচ্ছে একটা স্পেশালিটি মাই স্কুল বলেন বা রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ট্রানজেকশন মানে কি বলতে কি বুঝি ট্রানজেকশন মানে বলতে বোঝাচ্ছে যে অনেকগুলো ডাটাবেস অপারেশন যেগুলো আসলে একটা সিঙ্গেল ইউনিটের মতো কাজ করবে কালেকশন অফ অপারেশন দ্যাট ফর্ম এ সিঙ্গেল লজিক্যাল ইউনিট অফ ওয়ার্ক আর কল ট্রানজেকশন অনেকগুলো কাজ অপারেশন হবে কালেকশন অফ অপারেশন তার মানে অনেকগুলো অপারেশন কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে ওই কালেকশন অফ অপারেশনকে দেখতে মনে হবে কি একটা সিঙ্গেল লজিক্যাল ইউনিট বলে মনে হবে আসলে ইন্টারনালি কিন্তু অনেকগুলো অপারেশন বাট আপাত দৃষ্টিতে একটা অ্যাটমিক বা একটা সিঙ্গেল লজিক্যাল ইউনিট বলে মনে হবে এই ধরনের এই কালেকশন অফ অপারেশন যেটা সিঙ্গেল লজিক্যাল ইউনিট বলে মনে হচ্ছে এই এই ফর্মের অপারেশনগুলোকে বলে হয়ে বলা হয় এক একটা ট্রানজেকশন মনে থাকবে কথাটা ওকে আচ্ছা তাহলে ট্রানজেকশন কি অনেকগুলো কাজ করতেছি কিন্তু আমাদের এই অনেকগুলো কাজগুলোকে কি একটু ফর্ম করবে কি একটা সিঙ্গেল ইউনিট ফর্ম করবে তাহলে সিঙ্গেল ইউনিট ফর্ম করলে তাহলে কি অনেকগুলো কাজ কি ভেঙে ভেঙে করতে পারবেন নাকি সিঙ্গেল ইউনিটের কারণে হয়ে পুরোটা করবো নালে করবো না এরকমই তো হয়ে যাচ্ছে তাই না তাই তো তো তার ট্রানজেকশনের মেইন যে পারপাসটা বা মেইন ইউজটা হচ্ছে আসলে পেমেন্ট সিস্টেমে যদিও আপনারা এখন সফটওয়্যার করতেছেন প্রজেক্ট করতেছেন আপনাদেরকে আমি নিজেও তো বলবো না যে তুমি ট্রানজেকশন দিয়ে করো নাই কেন আপনার প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যাক এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজে পিএইচপি তে করেন বা যে যে ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করেন ওই ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রানজেকশনের জন্য একটা করে ফাংশন বা ফিচার দেওয়া আছে ওই ফিচার দিয়ে আসলে ট্রানজেকশনের কাজ করতে হয় তাহলে এই পেমেন্ট সিস্টেম বলেন বা এই যে সিকিউরিটি সিস্টেমগুলোতে মানে সিকিউর ডাটাবেজের সাথে সিকিউর কমিউনিকেশন করতে হবে যখনই তখনই আসলে ট্রানজেকশন ইউজ করতে হবে তো এ হচ্ছে আমাদের ট্রানজেকশনের পারপাসটা তাহলে যেটা বলতেছিলাম যে ট্রানজেকশনকে ট্রানজেকশন অনেকগুলো অপারেশন মনে করেন অপারেশন ওয়ান অপারেশন টু অপারেশন থ্রি অনেকগুলো অপারেশন কিন্তু এগুলো আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে আপনার চোখে দেখবেন আপনার কাছে মনে হবে যে এই এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত এরা সবাই মিলে হচ্ছে কি একটা সিঙ্গেল লজিক্যাল ইউনিট বলে মনে হবে অর্থাৎ হইলে ইন্টারনালি তিনটা অপারেশন হইলে এই ব্রাকেটের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা একসাথে হবে না হইলে হবে না এই হচ্ছে ট্রানজেকশনের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার যেমন পেমেন্ট সিস্টেম আমি যখন টাকা ট্রান্সফার করব টাকা ট্রান্সফারটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল হইতে হবে না হইলে ট্রান্সফার করব না এটার মাঝামাঝি কিছু হইতে পারবে মাঝামাঝি কেস जिज्ञास তাহলে ডাটাবেস অর্থাৎ এসকিউএল এসকিউএল স্পেশাল জিনিস হচ্ছে সে ট্রানজেকশন দেয় আর ট্রানজেকশনটা কি মেইনটেইন করে অ্যাসিড প্রপার্টিজগুলো মেইনটেইন করে তাহলে অ্যাসিড মানে কি অ্যাসিডের এ দ্বারা বোঝায় অ্যাটমিসিটি মনে পড়ে বা ট্রান্সগুলো সি দ্বারা বোঝায় কনসিস্টেন্সি আই দ্বারা বোঝায় আইসোলেশন আইসোলেশন আর ডি দ্বারা বোঝায় ডিউরেবিলিটি এই অ্যাসিডের চারটা ট্রান্স দ্বারা এটা বোঝায় অ্যাটমিসিটি কনসিস্টেন্সি আইসোল আইসোলেশন অ্যান্ড ডিউরেবিলিটি অর্থাৎ এই ট্রানজেকশন মাইস্কোল বা রিলেশনাল ডাটাবেজের বেলা ট্রানজেকশন যে ফিচারটা অর্থাৎ প্রপার্টিসটা প্রপার্টিস তো না ট্রানজেকশন যে ফিচারটা এই ফিচার এই চারটা প্রপার্টিস ফলো করে 
एटोमिसिटी कन्सिसटेंसी आइसोलेशन और डिबिलिटी मान कि अलरेडी अपना अपना दिखे गुरु कि आइडिया देव इंट्रोडक्टरि क्लस एटोमिकसिटी मान कि एटोमिकसिटी मैं हे अपार ये ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन मैंने अनेकगुल अपारेशन मिले एक सींगल लजिकल यूनिट आकार क्या कर ट्रांजेक्शन एक एटमर न्याय आचरण कर एटम मान कि भांगा जाए ना कि भांगा जाए ना कैमिस्ट्री पार्सपेक्टिव भांगा जाए ना अर्थात एटम लाइक से आचरण करहेव कर अर्थात हईले क्षा हईले फुल क्ज हो फुल वार्क डान फुल प्रसेस डान पूरा क्षा आदारवैज आदारवैज किस जिरो पार्सेंट डान हंड्रेड पार्सेंट हो ना हम किच्छू हो एटम लाइक बिहेवियर कर एटोमिसिटी प्रपार्टिस ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन एटोमिसिटी प्रपार्टिस मेनटेन कर ट्रांजेक्शन ही हईले पूरा ना हईले होना जिरो पार्सेंट डान ए रकम हो दु नम्बर जो प्रपार्टी से कन्सिसटेंसि कन्सिसटेंसि मैंने एर आगे बला डाटा बेजे विभिन्न जगह एक ही भैरिएबल भैलू बा एक ही अकाउंटर बैलेंस डाटा बेजे विभिन्न जगह विभिन्न रकम हो एक ही रकम हो देखते रकम देखा लगे सब समय एक ही रकम हो देखते ए प्रपार्टिस ट्रांजेक्शन अलवेज मेनटेन कर तीन नम्बर एक् एगू जो मेनटेन कर एगू के दीते हैं मेनटेन करो ना कि ट्रांजेक्शन यूज कर ले चार्ट प्रपार्टिस अटोमेटिकाली फिल आप हो जाए अटोमेटिक एनश्योर हो जाए यह चार्ट आपने खाली ट्रांजेक्शन यूज करब कोडे जे कोड आपके चार्ट एनश्योर कर देवे तपर जो प्रपार्टिस ट्रांजेक्शन मेनटेन कर आइसोलेशन आइसोलेशन मान हे ए बी मन करें दुईटा ट्रांजेक्शन जो बोली मनोरेशन हईल ए आइसोलेन मानी क्या करो का शेष आईसोलेन क्यूजेक्शन फीचार अथवा मन जानि उटपुटेंट 
বুঝতে পারলাম এটা হচ্ছে আইসোলেশন অর্থাৎ প্যারালে কাজ হচ্ছে কিন্তু আগে এ পরে বি হওয়া মানে কি প্যারালে নাকি আইসোলেট করে আগে পরে করে ফেলছে আইসোলেট করে আগে পরে করে আইসোলেট করে ফেলছে এটা মানে মার্জিং অবস্থা ছিল এর মাঝে বি ঢুকে গেছে বি এর মাঝে এ ঢুকে গেছে কিন্তু আগে 100% এ হইছে এ শেষ করে তারপর বি করতেছে মানে কমপ্লিট আইসোলেশনের মতো আপনাকে একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে দিচ্ছে এটা ডাটাবেস ট্রানজেকশন করে আর এটা করে কেন এটা করে যেন ডাটাবেসটা সব সময় যেন কনসিস্ট্যান্ট থাকে বা এই যে কনসিস্ট্যান্সি মেইনটেইন করে এটার জন্য এবং সর্বশেষ ডাটাবেস ট্রানজেকশনের যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে ডিউরেবিলিটি আপনার যে কোনো সময় সিস্টেম ফেইলর হতে পারে সিস্টেম ফেইলর হতে পারে এখন সিস্টেম ফেইলর হলে আপনি যে ট্রানজেকশনের যে কাজগুলো করলেন এই কাজগুলোর ইমপ্যাক্টটা হার্ড ডিস্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নাও পৌঁছাতে পারে হতে পারে না যে র‍্যাম র‍্যামে প্রসেস করা অবস্থায় সিস্টেম ফেইল করে ফেলছে এখন র‍্যামে থাকলে যদি সিস্টেম ফেইল করে তাহলে কি র‍্যামের ডেটা থাকে না হারায় যায় র‍্যামের ডেটা হারায় যাবে কিন্তু ট্রানজেকশন আপনাকে ডিউরেবিলিটি মেইনটেইন করা দিবে অর্থাৎ ট্রানজেকশন কি করবে সিস্টেম ফেইলার আইদার ট্রানজেকশন দুই ভাবে কাজ করতে পারে আইদার আপনাকে কামব্যাক করাবে ইনিশিয়াল অবস্থায় ইনিশিয়াল পজিশনে নিয়ে আসবে কামব্যাক করে ট্রানজেকশন চলাকালীন সময় অর্থাৎ এই অপারেশনগুলো এক্সিকিউট হওয়ার সময় যদি সিস্টেম ফেইলার হয় ট্রানজেকশন আপনাকে আইদার এই যে এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল পয়েন্ট ইনিশিয়াল পয়েন্টে ফেরত নিয়ে আসবে অথবা বাদ বাকি কাজগুলোকে সে সিস্টেম ফেইলারের পরে কি আপনি সিস্টেমটা রিস্টোর করবেন তো তাই না সিস্টেমটা ঠিক করবেন তো তাই না করবেন তাহলে এই সিস্টেমটা ঠিক করার পরে আইদার ট্রানজেকশন আপনাকে কামব্যাক করে আগের অবস্থায় ফেরত নিয়ে আসবে অথবা বাদ বাকি কাজগুলো নিজে করে আপনাকে ফাইনাল পয়েন্টে নিয়ে আসবে আপনাকে মাঝে মাঝে কোনো পয়েন্টে রাখবে না তাহলে এই যে এটাকে বলে ডিউরেবিলিটি ট্রানজেকশন আপনাকে ডিউরেবল করবে আইদার শুরুতে নিয়ে আসবে মানে কোনো কাজ হয় নাই অথবা শেষ পয়েন্টে নিয়ে আসবে যে এই আমি বাদ বাকি কাজগুলো সে ইন্টারনালি করে আপনাকে ফাইনাল অবস্থায় নিয়ে আসবে অর্থাৎ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ হয়েছে অর্থাৎ অ্যাটোমিসিটি মেনটেন করার মধ্যে তাহলে এটা এটাকে বলছে ডিউরেবিলিটি ঠিক আছে অর্থাৎ হইলে কাজ হবেই না হইলে হবে না ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ডিউরেবিলিটি তাহলে এই চারটা অপারেশন ডাটাবেস ট্রানজেকশন অলওয়েজ মেনটেন করে এবং এই চারটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাটোমিসিটি কনসিস্টেন্সি আইসোলেশন ডিউরেবিলিটি আমি যা বললাম ওই কথাগুলো এখানে আরও সুন্দর করে বলা আছে তারপর হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দিয়ে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এক্সাম্পলটা একটু দেখেন তাহলে এক্সাম্পলটা হচ্ছে এ অ্যাকাউন্ট থেকে বি অ্যাকাউন্টে যে অ্যাকাউন্ট এ থেকে অ্যাকাউন্ট বি তে আমি পঞ্চাশ ডলার ফান্ড ট্রান্সফার করব তাহলে কাজটা কিভাবে হবে তাহলে কাজটা হওয়ার জন্য এই অপারেশনগুলো আমি ফলো করবো একটু কপি করে নিয়ে আসি এ অ্যাকাউন্ট থেকে যখন আমি বি অ্যাকাউন্ট থেকে পঞ্চাশ ডলার ফান্ড ট্রান্সফার করব এ টু বি ফিফটি ডলার ফান্ড ট্রান্সফার মেনলি পেমেন্ট সিস্টেমে আসলে ট্রানজেকশনের প্রচুর ইউজ আছে এই কারণে পেমেন্ট দিয়ে সবসময় আমরা এক্সাম্পলগুলো দিব তাহলে এ থেকে বি অ্যাকাউন্টে যখন আমি ফান্ড ট্রান্সফার করব এখানে বলা আছে কিভাবে হচ্ছে দেখেন ফার্স্টে আমরা কি করতেছি ফার্স্টে আমরা এ অ্যাকাউন্টটাকে রিড করতেছি এ অ্যাকাউন্ট রিড করা মানে কি জানে রিড করা মানে হচ্ছে যে আমি হার্ড ডিস্ক থেকে র্যামে হার্ড ডিস্ক থেকে আমি র্যামে আমি লোড করছি আমার এ অ্যাকাউন্টের ডাটাটা কারণ র্যামের লোড না করলে তো আমার কি হবে প্রসেস হবে র্যামে না আসা পর্যন্ত প্রসেসিং তো হবে না তাহলে আমি হার্ড ডিস্ক থেকে র্যামে লোড করা এটা হচ্ছে রিড করা আর রাইট করা মানে কি তাহলে রাইট করা মানে কি भाषा सब না 
তো ডাটাবেস ট্রানজেকশনটা কি করে এখানে সিস্টেম লগ ইউজ করে যদি এই কাজ করার সময় মাঝখানে কোন একটা পয়েন্টে যদি তার সিস্টেম ফেলর হয় অথবা এই জায়গায় আসার পরে মনে হয় ব্রেক করে ফেলছে সিস্টেম ব্রেক হয়ে গেছে তো সিস্টেম ফেলর হয়ে গেছে অথবা এই পয়েন্টে আসার পর সিস্টেম ফেলর হয়ে গেছে এই যে রিড দিতে থাকার সময় সিস্টেম ফেলর হয়ে গেছে তাহলে রিড দিতে থাকার সময় সিস্টেম ফেলর হলে এ থেকে অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যালেন্স বিও হয়েছে বি তে ব্যালেন্স অ্যাড করেন নাই তাহলে এই টাইপের সিচুয়েশনগুলোতে নরমালি ট্রানজেকশনটা কি করে কামব্যাক করেই আপনাকে ইনিশিয়াল পয়েন্টে নিয়ে যায় অথবা এই জায়গায় কামব্যাক করায় ফেলে ইনিশিয়াল পয়েন্টে কামব্যাক করায় ফেলে অথবা আনডু করে ফেলে পার্সালে যে কাজগুলো হয়েছে ওই কাজগুলোকে সে আনডু করে আপনাকে ইনিশিয়াল পজিশনে কামব্যাক করায় ফেলে তাহলে কি কারো কোনো ক্ষতি হয়েছে এ অথবা বি এর যদি আপনি কিছু করেন তাহলে আপনি এটা মানে ইউ ইউ মিন ইট এটা বুঝাচ্ছেন হ্যাঁ ইফ ইউ সে সামথিং দেন ইউ মিন ইট তুমি কিছু বললে তুমি এটা মিন করেই বলছো জিনিসটা হচ্ছে এরকম তো ডিউরেবিলিটি মানে হচ্ছে তুমি যদি কোনো অপারেশন করেই থাকো बोला তারপরে রাইট করছেন তাহলে আপনি হার্ড ডিস্কের যে লেখা আসছে কত নাইন ফিফটি তারপরে বি অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স মনে করেন যারটা শুরুতে বি অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স ছিল টু থাউজেন্ড বি অ্যাকাউন্টের সাথে পঞ্চাশ ডলার অ্যাড করার পরে এটা হয়েছে টু থাউজেন্ড ফিফটি তারপরে বি অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সে হার্ড ডিস্কে লেখে আসছেন টু থাউজেন্ড ফিফটি তাহলে দেখেন যারটা শুরুতে এ অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এক হাজার বি অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স দুই হাজার তার ইনিশিয়ালি ইনিশিয়ালি টোটাল অ্যামাউন্ট অফ টাকা সিস্টেমে কত ছিল তিন হাজার না তাই তো দিন শেষে দুইজনের টাকা যোগ ফল অলস তিন হাজার হবে আপনি যদি ব্যালেন্স ট্রান্সফারের পরে দেখতেছেন দুইজনের ব্যালেন্স দুই হাজার হয়ে গেছে তাহলে ও পাঠাইছে আরেকজন মাঝখান দিয়ে টাকা দুই হাজার হয়ে গেছে বাকি এক হাজার আর কি গায়ে হয়ে গেল না নাকি ফর এক্সাম্পল আর কি এরকম সিচুয়েশনে কি এই কন্ডিশন মানে কনসিস্টেন্ট হলো না ইনকনসিস্টেন্ট হয়ে যাবে তাহলে ডাটা বেস টেবিলটা ডাটা গুলা ইনকনসিস্টেন্ট ইনকনসিস্টেন্ট হয়ে যাবে তাহলে এরকম সিচুয়েশন অ্যারেঞ্জ করবে তাহলে এখানে আমাদের কি কন্ডিশন মেইনটেইন করতে হবে অলস টাকা ট্রান্সফারের সময় টাকা ট্রান্সফারের সময় ইমপ্লিসিট কন্ডিশন হচ্ছে টাকা ট্রান্সফারের আগে টোটাল টাকা তিন হাজার হবে টাকা এক অপরকে দেওয়ার পরও কিন্তু টোটাল অ্যামাউন্টের টাকা তিন হাজার হবে কারণ টাকা তোর গায়ে হইতে পারবে না হয় আমার কাছে থাকবে না আমি যারা পাঠাইছি তার কাছে যাবে অর্থাৎ দুইজনের যোগ ফল কিন্তু যা আছে তাই থাকবে এটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট কন্ডিশন তাহলে এই টাইপের কিছু ইমপ্লিসিট ইন্টিগ্রিটি কনস্ট্যান্ট থাকে আর কিছু এক্সপ্লিসিট থাকে এগুলোকে আমরা অলস মেনটেন করতে হবে কিসের জন্য কনসিস্টেন্সি প্রপার্টিসটা ফুলফিল করার জন্য আর সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে আইসোলেশন তো একটু আগে আমি বলছিলাম দেখেন আইসোলেশনটা কেন লাগবে এখানে দেখেন এই যে টি ওয়ান এটা হচ্ছে একটা ট্রানজেকশন এটা হচ্ছে আরেকটা ট্রানজেকশন দুইটা ট্রানজেকশন প্যারালালি কাজ করতেছে তাহলে প্যারালালি যদি কাজ করে এই যে এইটার কথাই বলা আছে এর ঠিক মাঝে মাঝে এই পয়েন্টটাতে ঠিক মাঝখানের এই পয়েন্টটাতে এসে আমি আরেকটা ট্রানজেকশন থেকে আমি কি করব আমি অ্যাকাউন্ট এ এর ব্যালেন্স রিড করব অ্যাকাউন্ট বি এর ব্যালেন্স রিড করব এবার খেয়াল করেন এই ট্রানজেকশনটা হওয়াকালীন সময়ে ঠিক তার মাঝখানে আমি তো ক্যাবগুলো বাদ দিই এই ট্রানজেকশনটা হওয়াকালীন সময়ে 
ঠিক তার মাঝখানে যদি অন্য একটা ট্রানজেকশন ঢুকে যায় তাহলে এবার একটু খেয়াল করে দেখেন এখান থেকে শুধু এর অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সটা বিয়োগ হয়েছে বি থেকে অ্যাকাউন্ট অ্যাড হয়েছে নাকি অ্যাড হওয়ার আগে আপনি আরেকজন বলতেছে আমাকে এ আর বি এর ব্যালেন্সটা রিড করে দাও ঢুকে যায় তাহলে এই জায়গায় যে ট্রানজেকশনটা যখন রিডেক্টটা করবে তখন এই রিডেক্টটা কি কনসিস্টেন্ট না ইনকনসিস্টেন্ট হয়ে যায় ইনকনসিস্টেন্ট ইনকনসিস্টেন্ট হয়ে যায় তাহলে আমাকে কি করতে হবে ট্রানজেকশন কি আপনাকে এইভাবে তাহলে ইনকনসিস্টেন্ট করে কাজ করতে দিবে নাকি সে এটাকে এমন ভাবে মডিফাই করবে যেন এই কাজটা আইদার সবার আগে হইছে বলে মনে হবে অথবা এই কাজটা সবার শেষ হইছে বলে মনে হবে এরকম হলে কি কোনোদিন ইনকনসিস্টেন্ট হবে দেখেন তো না স্যার ढुके शेषे ठीक शेष हो जाए তখন সে জাম করে পার্শিয়ালি কমিটেড পার্শিয়ালি মানে কি পুরোপুরি কাজ শেষ হইছে নাকি পার্শিয়ালি 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 কমিটেডটা মানে কি পার্শিয়ালি কমিটেড মানে হচ্ছে আপনার ফুল কাজের রেজাল্টটা র‍্যাম পর্যন্ত গেছে হার্ড ডিস্ক পর্যন্ত এখনো পৌঁছায় নাই পার্শিয়ালি মানে হচ্ছে র‍্যাম পর্যন্ত চেঞ্জগুলো আসছে কিন্তু হার্ড ডিস্ক পর্যন্ত এখনো পৌঁছায় নাই কথা বোঝা যাবে বোঝা গেছে পার্শিয়ালি জি স্যার फेल ফেল হলে কি আর সামনে আগাবেন নাকি অ্যাবর্ট করবেন অ্যাবর্ট করবেন অ্যাবর্ট করবেন এই পাঁচটা স্টেপ ফলো করে ডাটাবেস ট্রানজেকশন এখানে পাঁচটার একটু ব্যাখ্যাগুলো ছোট ছোট করে বলা আছে আমি যা বসে ওগুলাই বলা আছে একটু কষ্ট করে পড়ে 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 নেবেন সো এবার চলে আসি এবার আসল জিনিসে চলে আসি মানে যেখান থেকে আমাদের কাজে লাগবে তাহলে এবার আমরা প্রথমে যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে শিডিউল শিডিউল মানে মানে বলতে কি বুঝি ঠিক আছে আর হোয়াট ইজ মিন বাই শিডিউল माल्टिपल ट्रांजेशन इन्स्ट्रकशन गिकुए रिप्रेजेंट कर शिड्यूल 
মাল্টিপল এই মনে করেন আপনার প্যারালালি তিনটা ট্রানজেকশন কাজ করতেছে আমরা এখন যা কাজ করব সব প্যারালাল অপারেশন হবে কারণ প্যারালাল অপারেশন হলেই ডাটাবেসটা ডাটাবেসে রিড মানে ডাটাবেসে যখন আপনি ডাটা রিড করবেন তখন ইনকনসিস্ট্যান্ট হওয়ার পসিবিলিটি হাই প্যারালালি কাজ করলে এই কারণে তো শিডিউল মানে কি মনে করেন এই যে টি1 যে ট্রানজেকশনটা আছে এই টি আর টি1 ট্রানজেকশন অপারেশন 1 অপারেশন 2 হচ্ছে তারপরে আপনি কি করছেন আপনার প্রসেসর কি করলো যে টি1 এর দুটো হওয়ার পরে আর বাদ বাকি কাজ করার আগে সে টি2 কে বললো যে আগে যাই টি2 এর কিছু কাজ করে আসি ট্রেডিং এর মত আর কি সে মনে করেন অপারেশন 3 অপারেশন 4 করলো তারপর কি টু বললো যে যাই তো টি3 কে কিছু কাজ করো করো টি3 অপারেশন 5 করলো তারপর টি3 আবার টি3 থেকে টি2 টা ইয়া নিয়ে নিলো সিপিইউ টা বা প্রসেসরের পাওয়ার নিয়ে নিয়ে সে নিজে আবার কিছু কাজ করলো করার পরে টি2 থেকে মনে করেন আবার টি1 টা কাজ নিয়ে নিলো তাহলে দেখেন এই পুরোটা হচ্ছে এই পুরোটা হচ্ছে একটা শিডিউল শিডিউল মানে কি শিডিউল মানে হচ্ছে অনেকগুলা ট্রানজেকশনের এই যে ইনস্ট্রাকশনগুলো বা অপারেশনগুলা এগুলার সিরিয়ালটাকে বলা হয় একটা শিডিউল তাহলে সিরিয়ালটা কি দাঁড়াচ্ছে যেটা শুরুতে টি1 এর ওপি1 হবে তারপরে তারপরে টি1 এর ওপি2 এর কাজ করতে হবে তারপরে কি টি1 হবে না টি2 তে চলে যাবে তারপর টি2 তে চলে যাবে টি2 তে টি2 এর ওপি3 করতে হবে তারপরে টি2 এর ওপি4 করতে হবে তারপরে টি3 এর ওপি5 এর কাজ করতে হবে তাহলে এই যে দেখেন ডট ডট দিয়ে দিলাম আশা করি বুঝে গেছেন তাহলে শিডিউল মানে কি শিডিউল মানে মাল্টিপল ট্রানজেকশন অপারেশনগুলো সিরিয়াল তারপরে কে কাজ করবে এই যে সিকোয়েন্সটা এটা হচ্ছে একটা শিডিউল তাহলে বলা আছে কি এই সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস দেখেন এটা কি একটা সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশন না তাই তো জি স্যার সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশন যে ইনস্ট্রাকশনগুলো কি করবে একটা অর্ডার বলবে এই অর্ডারটা কার এই যে বিভিন্ন কনকারেন্ট কনকারেন্ট মানে কি ট্রানজেকশনগুলো কি আলাদাভাবে হচ্ছে না এট এ টাইম সবাই অনেকগুলো ট্রানজেকশন এক্সিকিউট হচ্ছে স্যার এট এ টাইম অনেকগুলো টাইম অনেকগুলো কনকারেন্ট এই যে দেখেন এখানে এট এ টাইম কয়টা হচ্ছে এক্সিকিউট ট্রানজেকশন लिखल ट्रांजेक्शन क्या मान शेष कर उटपुटेंट कारो मे क्यों इंटर 
নরমাল সিরিয়ালের বেলা আউটপুটটা কনসিস্টেন্ট হইতেও পারে নাও হইতে পারে আমরা বলতে পারবো না কথা বুঝতে পারছি জি স্যার ওকে কিন্তু রিয়েল লাইফে আমরা যে এখন যে পরিমাণে আমরা মাল্টি কোর প্রসেসর ইউজ করা শুরু করছি রিয়েল লাইফে কি এট এ টাইম একজন কাজ করবে নাকি মাল্টি কোর কি করে মাল্টিপল লোককে প্যারালালি কাজ করাবে রিয়েল লাইফে ट्रांजेक्शन शेष हर आग पर्त ढुकते दीबें जो अपना इंटरनेट बैंकिंग सफ्टवेर यूज कर प्लीज वेट उटपुटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
শুরুতে ব্যালেন্স ছিল তিন হাজার কাজ শেষ হওয়ার পরে দুইটা যোগ করে দেখেন তিন হাজার হয় কিনা তিন হাজার হয় হয়েছে <laughs> তারপর এবার দেখেন এই সিরিয়াল শিডিউল আর এই সিরিয়াল শিডিউল डिफरेंट এখানে টি1 আগে হইছে টি2 পরে হইছে আর এখানে টি2 আগে হইছে তারপর টি1 হইছে দুইটার এন্ড রেজাল্টে দেখেন টি1 আগে টি2 পরে হইলে এ অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স হয় 855 বি অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স হয় 2145 হ্যাঁ আর টি2 আগে টি1 পরে হইলে হয় এ এর ব্যালেন্স হয় 850 বি এর ব্যালেন্স হয় 2150 তার মানে সিরিয়াল শিডিউল কনসিস্ট্যান্ট আউটপুট দেয় কিন্তু দুইটা আলাদা সিরিয়াল শিডিউলের আউটপুট এন্ড রেজাল্ট কি सेम হবে না डिफरेंट হবে তারপরে টি ওয়ান আবার বাদ বাকি কাজ করছে তারপরে আবার টি টু ঢুকছে দেখা যাচ্ছে তাহলে এটা কি নন সিরিয়াল শিডিউল তাই তো স্যার এবার একটু এবার মজার জিনিস এবার খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন এ অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স 50 বি করলে রাইট কলাম রাইট কলাম মানে কি ডাটাবেস পর্যন্ত চেঞ্জ গেছে তাহলে এই অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স হচ্ছে 950 তারপরে আবার টি2 এর কাজ করা শুরু করলাম টি2 এর প্রথম এই কাজগুলো করব এই টি1 এর কাজ অর্ধেক করে তারপর টি2 টি2 তে এই অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স রিড করতেছে তাহলে এখানে যেহেতু ডাটাবেস পর্যন্ত লিখে ফেলছে তাহলে এখানে রিড করতে গেলে কি 950 এ তো রিড করবে নাকি কম বেশি রিড হবে জি স্যার নাই স্যার 950 তাহলে এখানে 950 এর 10% এ 95 বিয়োগ করার পরে ব্যালেন্স হচ্ছে 855 তাহলে টি2 এর যখন শেষ হইছে পঁচানব্বইছে তখন একুশশো পঁয়তাল্লিশ তাহলে দেখেন টি ওয়ান আর টি টু এটা নন সিরিয়াল শিডিউল কিন্তু তার দিন শেষে এর রেজাল্ট হচ্ছে আটশো পঞ্চান্ন বি এর অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স হচ্ছে একুশশো পঁয়তাল্লিশ এটা কি এই দুইটা সিরিয়াল শিডিউলে যে কোনো একটার মতো হয়েছে দেখেন তো প্রথমটার মতো হয়েছে না দ্বিতীয়টার মতো হয়েছে ব্যালেন্স প্রথমটার মতো হয়েছে তাহলে এটা একটা নন সিরিয়াল শিডিউল কিন্তু তার রেজাল্টটা যে কোনো একটা সিরিয়ালের রেজাল্টের সাথে মিলে গেছে তাহলে তার রেজাল্টটাকে কি আমি কনসিস্টেন্ট বলবো না ইনকনসিস্টেন্ট বলবো शिड्यूल তারপর এর ব্যালেন্স থেকে 50 বিয়োগ করলাম এই চেঞ্জটা কি হার্ড ডিস্ক পর্যন্ত গেছে না র‍্যাম পর্যন্ত আছে স্যার র‍্যামই আছে র‍্যামই আছে তাহলে হার্ড ডিস্কে দেখেন এর আগেটাতে রাইট করে ফেলছিলাম এখন রাইট এখনো করি নাই তাহলে এখন যদি টি2 কার শুরু করে এর অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স রিড করে সে যখন ডাটাবেস থেকে রিড করবে 950 পাবে না 1000ই পাবে স্যার 1000 পাবে 1000 পাবে সে এবার 1000 থেকে 100 10% 100 বিয়োগ করে সে 900 বানাইছে এবং সে রাইট করে ফেলছে এবার হার্ড ডিস্কে এর ব্যালেন্স 900 লেখা হয়ে গেছে लिखते गलो से नशा मुझे दिए 
সে লিখছে নয়শো পঞ্চাশ কিছু হইল নাকি সব নষ্ট হয়ে গেছে যখন এই রাইট এটা করতেছে তখন সে এই টি টু ট্রানজেকশনের ইম্প্যাক্টটাকে কি রাখছে নাকি এই নয়শো টাকা ওভারাইড করে নয়শো পঞ্চাশ লিখছে মানে টি টুর কাজটা পুরো বাদ দিয়ে দিচ্ছে তাই না ইম্প্যাক্টটাকে জি স্যার তাহলে এখন ডাটাবেজে এই দুইটার এর কাজ শেষ করার পরে ডাটাবেজে সর্বশেষ এন্ড ব্যালেন্স হচ্ছে নয়শো পঞ্চাশ কিন্তু হওয়ার কথা ছিল আটশো পঞ্চাশ তাই না স্যার তাই তো আটশো পঞ্চাশ অথবা আটশো পঞ্চান্ন দুইটা যে কোনো একটা হওয়ার কথা ছিল তাই না স্যার उंट সে বিটাকে এই জায়গায় রিড করে ফেলছে এই জায়গা যখন সে বি রিড করছে তখন সে কি দুই হাজার পঞ্চাশ রিড করছে না সে দুই হাজার রিড করছে এই জায়গায় দুই হাজার তাহলে সে যখন এখানে যোগটা করবে তখন সে কি দুই হাজার পঞ্চাশের সাথে যোগ করবে না এখানে যেটা রিড করছে তার তার সাথে যোগ করবে সে এখানে রিড করে ফেলছে তারপরে বিয়ে চেঞ্জ গুলো আসছে তারপরে সে সে যখন বি ভ্যারিয়েবলটা ইউজ করতেছে এখানে রিড করা মানে কি তারপরে যখন বি ইউজ করতে সেটা কি র্যাম এর বি না হার্ড ডিস্ক এর বি স্যার হার্ড ডিস্ক এর বি স্যার এই জায়গার বিটা হার্ড ডিস্ক এর বি এখানে রিড করে ফেলছে রিড করা পুরো রিড করা মানে কি হার্ড ডিস্ক থেকে র্যাম এ নিয়ে আসছে তাই না তাহলে এটা হচ্ছে র্যাম এর বি আর এই যে মাঝখান দিয়ে যে এই যে কাজটা হইছে এই কাজটা তো আসলে হার্ড ডিস্ক এ যে চেঞ্জ করছে কিন্তু এই জায়গা তো সে র্যাম এর বি ইউজ করতেছে তাহলে কি সে হার্ড ডিস্ক এ 2050 পাবে না এখানে র্যাম এর যে 2000 পড়ছে 2000 পাবে এই জায়গায় স্যার র্যাম এর 2000 2000 পাবে এবং এখানে টেম্পের মান ছিল একশো তাহলে দুই হাজার সাথে একশো যোগ করে সেখানে একুশো বানায় বসে আছে তাহলে ফাইনাল ব্যালেন্স দেখেন কত হয় নয়শো পঞ্চাশ আর হচ্ছে একুশশো কত হইল তিন হাজার পঞ্চাশ যাতে শুরুতে ব্যালেন্স ছিল তিন হাজার আর তো সফটওয়্যার কাজ শেষ করে দুইজনের ব্যালেন্স মিলে যোগ ফল বানায় ফেলছে তিন হাজার পঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশ টাকা সিস্টেমে ঢুকে গেছে কোথা থেকে কারণ আমার সিস্টেম কি করে আমার সিস্টেম হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক সে টাকা নতুন নতুন টাকা যোগ করতে পারে নাকি হ্যাঁ না স্যার তাহলে হইলো না ইনকনসিস্টেন্ট হয়ে গেল ইনকনসিস্টেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে একটা নন সিরিয়াল শিডিউল সেটার আউটপুটটা হচ্ছে ইনকনসিস্টেন্ট তাহলে নন সিরিয়াল বেলা কনসিস্টেন্টও হতে পারে এই যেমন এটা কনসিস্টেন্ট হইছে আবার ইনকনসিস্টেন্টও হতে পারে তাহলে এই তো ঝামেলাটা পেকে গেল নাকি তাই তো জি স্যার তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাকে এনসিওর করতে হবে যখনই আমি আপনাকে একটা নন সিরিয়াল শিডিউলটা দেব শিডিউলটা দেব আপনাকে এটাকে আগে কি করতে হবে আপনাকে এটাকে আগে ডিটেক্ট করতে হবে এই শিডিউলের যে এন্ড রেজাল্টটা এই রেজাল্টটা কি কার ইকোবেলেন্ট কিনা যে কোন একটা না সিরিয়াল শিডিউলের সাথে ম্যাচ করে কিনা যদি নন সিরিয়াল শিডিউলের রেজাল্টটাকে আমাদের এই ডিটেক্ট করব আমরা কি তার এন্ড রেজাল্টটা যদি কোন না কোন একটা সিরিয়াল শিডিউলের সাথে মিলে যায় তাহলেই এটা নন সিরিয়াল নন সিরিয়ালে থাকবে কোনো প্রবলেম নাই এটা দিয়ে কাজ করতে নাকি সেভ জোনে আছে নাকি जाजल मान আচ্ছা তাহলে সিরিয়ালাইজেবিলিটি মানে কি বোঝাচ্ছে সিরিয়ালাইজেবিলিটি মানে বোঝাচ্ছে আপনার যে একটা নন সিরিয়াল শিডিউলটা আছে এই শিডিউলটা ইকুইভ্যালেন্ট হবে কার মতো একটা সিরিয়াল শিডিউলের ইকুইভ্যালেন্ট হবে এটাকে বলে সিরিয়ালাইজেবিলিটি এটা আমি বলতেছি একটা নন সিরিয়াল সিরিয়াল শিডিউলের রেজাল্টটা যদি সিরিয়াল শিডিউলের মতো হয়ে যায় মিলে যায় ম্যাচ করে তাহলে আমরা এই নন সিরিয়াল শিডিউলটাকে বলবো কি একটা কি শিডিউল নন সিরিয়াল শিডিউলকে যদি আমরা কখনো কি বলি সিরিয়ালাইজেবল বলি সিরিয়ালাইজেবল এরিয়া লাইজেবল 
যদি কখনো আমি একটা নন সিরিয়াল শিডিউলকে সিরিয়ালাইজেবল ওয়ার্ডটা ইউজ করি এই শিডিউলটা হচ্ছে সিরিয়ালাইজেবল তার मीनिंग কি তার मीनिंग হচ্ছে নন সিরিয়াল শিডিউলের যে এন্ড যে রেজাল্টটা সেটা ইকুইভ্যালেন্ট কার হবে একটা কি কার ইকুইভ্যালেন্ট সিরিয়াল শিডিউল সিরিয়াল শিডিউল ইকুইভ্যালেন্ট তাহলে একটা নন সিরিয়াল শিডিউলটা সিরিয়ালাইজেবল কিনা সেটা আমরা এখন চেক করব দুইটা দুই ওয়েতে করা যায় কনফ্লিক্ট আছে ভিউ ভিউ পড়াবো না আমাদের সিলেবাসে শুধু কনফ্লিক্ট আছে তাহলে কনফ্লিক্ট কিভাবে চেক করব তাহলে কনফ্লিক্ট চেক করার উপায়টা কি কনফ্লিক্ট চেক করার জন্য আমাদের কিছু ফর্মুলা মুখস্থ করতে হবে ফর্মুলা না কমন সেন্স আসলে যদি আমি সহজ কথা বলি মনে করেন আপনার একটা ট্রানজেকশন হচ্ছে এরকম T1 আরেকটা ট্রানজেকশন কাজ করতেছে T2 T1 এর বেলায় সে A অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স রিড করতেছে তারপরে T2 A অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স রিড করতেছে তারপর T2 আমি যদি এই জিনিসটাকে আমি যদি এটা এই জিনিসটাকে আমি কি করি সোয়াপ করি সোয়াপ রুলস বলে জন্য এটা কোনা কি আমি যদি সোয়াপ করি সোয়াপ মানে কি আমার এই ট্রানজেকশনের ইয়াগুলো অপারেশনগুলোকে আমি উপর নিচ করলাম আগে T1 হইতো তারপর T2 হইতো আমি এটাকে ঘুরায় বলবো আগে T2 করব তারপর আমি T1 এর কাজ করব দেখেন ফর্মুলা বের করাচ্ছি দেখেন তো মনে করেন যাত্রা শুরুতে এ অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স ছিল 1000 তাহলে আগে যদি T1 হইতো সেখানে রিড করার পর 1000 পাইতো তারপর যদি সরি তারপর যদি T2 হইতো সেখানে রিড করলো 1000 পাইতো আর আমি যদি এটাকে সোয়াপ করাই ফেলি তাহলেও দেখেন T2 1000 পায় তারপর T1 1000 পায় তাহলে দেখেন আগে পরে যদি করি দুইটা রিড অপারেশন করে যদি আগে T1 এ রিড হইছে তারপর T2 রিড হইছে এটাকে যদি সোয়াপ করে আগে T2 রিড করে তারপর T1 এ রিড করে কোনো চেঞ্জ আসে নাকি কনসিস্ট্যান্ট থাকে কনসিস্ট্যান্ট থাকে কনসিস্ট্যান্ট থাকে তার মানে T1 T1 এ রিড অপারেশনের সাথে একই অ্যাকাউন্ট হতে হবে প্রথম কথা আছে সোয়াপ রুলসের জন্য কন্ডিশন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেম অ্যাকাউন্টে কাজ করতে হবে সেম অ্যাকাউন্টের জন্য আর যদি डिफरेंट অ্যাকাউন্টে কাজ করে তাহলে অলওয়েজ কনসিস্ট্যান্ট থাকে ফর डिफरेंट অ্যাকাউন্টস দুইটা দুইটা ট্রানজেকশন যদি डिफरेंट অ্যাকাউন্টে কাজ করে তাহলে অলওয়েজ কনসিস্ট্যান্ট হয় রেজাল্টটা মনে থাকবে আলাদা এখন মানে কি ও এ অ্যাকাউন্টে কাজ করে আমি বি অ্যাকাউন্টে কাজ করি তাহলে ওর অ্যাকাউন্টে কোনো চেঞ্জ আসলে আমার কিছু যায় আছে কোনো দিন কারণ কি উপর নিচ করতে পারেন এর সাথে বি অ্যাকাউন্ট যে দুইটা আলাদা অ্যাকাউন্টে কাজ করলে অলওয়েজ কনসিস্ট্যান্ট হবে এই জন্য আপনি কি করতে পারেন এ আগে বি পরে হওয়া আর বি আগে এ পরে হওয়া কোনো সমস্যা হবে না কোনো দিন হবে না কারণ এ আর বি দুইটা আলাদা জিনিস কারোর উপর কারো কোনো মাথা ব্যথা নাই কথা বলছি জি স্যার আচ্ছা তাহলে এই জন্য আমরা डिफरेंट অ্যাকাউন্টের জন্য আমরা ফর্মুলাটা লিখতেছি না আমরা ফর্মুলাটা যেটা লিখতেছি আমাদের ফর্মুলার জন্য কন্ডিশন কি আমাদের অলওয়েজ অ্যাকাউন্টগুলো কি হতে হবে সেম হতে হবে তাহলে দুইটা অ্যাকাউন্ট যদি সেম হয় দুইটা অ্যাকাউন্টে যদি রিড অপারেশন চলে তাহলে আগে টি ওয়ান তারপর টি টু হইলে আর আমি যদি সোয়াপ করে আগে টি টু তারপর টি ওয়ান হয় কোনো প্রবলেম আছে না এটা সোয়াপেবল স্যার প্রবলেম নাই স্যার কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আমি কি বুঝলাম টি ওয়ান এ রিড অপারেশন আর টি টু এর রিড অপারেশন এই দুইটা রিড অপারেশন কি সোয়াপেবল এই হচ্ছে প্রথম ফর্মুলা কোন থাকবে সোয়াপেবল মানে উপর নিচ করা যাবে আগে পরে করা যাবে কোনো প্রবলেম হবে না ডাটাবেজে ব্যালেন্স আছে ক্লিয়ার रिड एर रिड एर कम्बिनेशन क्या प्रथम रिड मन कर এবার আমি কি করব রাইটটা আগে করালাম তারপর রিড করব এবার দেখেন যাত্রা শুরুতে ব্যালেন্স ছিল 1000 ও আগে রিড করলো 1000 তারপর রাইট করা মানে করেন যে অ্যাকাউন্ট সে ব্যালেন্সটা চেঞ্জ করে বানাইলো 900 এবার যদি আপনি সোয়াপ করেন তাহলে আগে রাইট হবে আগে রাইট হলে ব্যালেন্স হয়ে যায় 900 আগে রাইট করে ফেলছেন রাইট করার পরে যখন রিড করতে যাবে t1 তখন 1000 পাবে না 900 পাবে 900 স্যার 900 পাবে তখন 900 পাবে 
তাহলে এটা রিড রাইট অপারেশন আর এই রাইট রিড অপারেশন দুটার বেলা কি এন্ড রেজাল্ট सेम না डिफरेंट স্যার डिफरेंट তাহলে সব করা যাবে কি যাবে না না যাবে না তাহলে টি1 এ যদি রিড করি আর টি2 তে যদি রাইট করি তাহলে এখানে মনে করেন আগে রিড হতো তারপরে রাইট হতো আপনি চাইছেন রাইটটাকে আগে নিয়ে রিডটাকে পরে করাইতে পারবেন না not swappable কথা কি রুলস 2 ক্লিয়ার জি স্যার এবার রুল 3 তে যাব তাহলে মনে করেন এখানে রাইট হতো আর এখানে রিড হতো আগের মত এখানে আগে মনে করেন সে রাইট করছে মনে করেন 800 আর এখানে রিড করতে গেলে তাহলে কত পাবে 1000 পাবে না 800 পাবে চেঞ্জ ভ্যালু পাবে 800ই পাবে 800 পাবে যদি আপনি এই রাইটটাকে পরে নিয়ে আসেন আর এই রিডটাকে উপরে নিয়ে আসেন তাহলে এখানে রিড করতে গেলে ইনিশিয়াল ব্যালেন্স পাবে 1000 আর পরে রাইট করতে গেলে সে রাইট করবে 800 सेम না डिफरेंट डिफरेंस স্যার তাহলে রুল 3 সব পেপার স্যার ওইখানে স্যার ইনিশিয়াল ব্যালেন্সটা কিভাবে রিড করলো স্যার কোন জায়গায় এই যে স্যার সেকেন্ডটাতে স্যার এই যে স্যার যেটা যেটা শুরুতে সে রিড করতেছে যে যেটা শুরুতে তো ব্যালেন্স এটাই পড়বে নাকি এটা পড়বে ও আচ্ছা আচ্ছা আমি তো বলতেছি না এটার পরে এটা হচ্ছে সেটা বলতেছি নাকি বলছ আমি এই কাজটাকে এইভাবে করব না এই কাজটাকে এইভাবে করব আমি এটা বলতেছি তাই না জি স্যার উভয় বেলাতে ইনিশিয়াল ব্যালেন্স 1000 টি জি স্যার বুঝতে পারছি রুল 3 বাট টি1 তাহলে টি1 এর বেলা যদি রাইট হয় টি2 এর বেলা যদি রিড হয় ওই सेम অ্যাকাউন্টে হতে হবে প্রথম কথা তাহলে সোয়াপেবল নাকি নট সোয়াপেবল সোয়াপেবল তাহলে সোয়াপেবল আর सेम থাকলে উপরটা না রিড আগে যদি করে ওই রাইট আর রিড লেখা কি বলতেছ আচ্ছা স্যার সরি আমি এইটার কথা না বলতেছি তাহলে দেখেন কি কি করলাম আমরা রিড 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 রাইট রাইট রিড আর কি বাকি রাইট রাইট হ্যাঁ রাইট 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 তাহলে মনে করুন সে আগে চেঞ্জ করে ব্যালেন্স বানালো 800 সে পরে চেঞ্জ চেঞ্জ করে ব্যালেন্স বানালো 600 আর এখন যে আগে সে চেঞ্জ করে তাহলে সে ব্যালেন্স বানালো 600 আর এরপর যদি ও কাজ করে ও চেঞ্জ করে ব্যালেন্স বানালো 800 তাহলে দেখেন এই কাজটা শেষ হওয়ার পরে আমি অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সটা যদি আমি ফাইনাল ফাইনাল ব্যালেন্স এই অ্যাকাউন্টের ফাইনাল ব্যালেন্স যদি উপরেরটার মতো করেন তাহলে ফাইনাল ব্যালেন্স 600 তে যা থাকবে যেটা শেষ হয়েছে সেটাই তো ইমপ্যাক্ট করবে ডাটাবেজে তাই না আর দেখছেন তাহলে দেখেন সৎ কথা বলি সৎ করা যায় কখন যদি যদি দুইটাই রিড থাকে দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা এক জায়গায় যদি রাইট থাকে সে সে অথবা শুরুতে অথবা উভয় জায়গায় যদি রাইট থাকে তাহলে কখনো সৎ করা যাবে না তাহলে রুলসটা মনে থাকবে সৎ করতে পারি কখন যদি দুইটাই রিড হয় তাহলে সৎ করা যাবে তাছাড়া সৎ করা যাবে না মনে থাকবে জি জি স্যার যদি এই জায়গা বি হইতো তাহলে কি নট সৎ পেবল নাকি অলওয়েজ সৎ পেবল অলওয়েজ সৎ পেবল দুইটা আলাদা দুইটা আলাদা অ্যাকাউন্ট তাহলে ওর জন্য ওর উপর কোনো ইমপ্যাক্ট পড়বে না তাহলে অলওয়েজ সোয়াপেবল এইজন্য বলছি আমাদের যে সোয়াপের রুলসগুলো এই রুলসগুলো শুধুমাত্র কাজ করবে सेम অ্যাকাউন্টের জন্য सेम অ্যাকাউন্টের জন্য अदरवाइज डिफरेंट অ্যাকাউন্টের জন্য এগুলা রুলস বলতে হয় না डिफरेंट অ্যাকাউন্টের জন্য অলওয়েজ সোয়াপ করা যাবে বোঝা যায় এবার ক্লিয়ার কথা কথাগুলো কেন বলছেন জি স্যার আচ্ছা তাহলে এবার দেখেন মনে করেন আমার এরকম একটা শিডিউল দেওয়া আছে रिड कर रिजल्ट 
By using swapping goods. Swap goods. We will try to convert this non serial schedule to see. I'm right, I can internally have a serial schedule to convert to a tribal. Swap rules is correct. I'll ever decken. Eight out of a read operation. Upore hoche read a rochiki operation. Write operation. Hey, sorry, sorry, eight and a sorry. Nicha to let's see. Nicha. আমি এখন সিরিয়াল বানানো মানে কি টি1 এর কাজগুলোকে একসাথে নিয়ে আসলে তো সিরিয়াল হয়ে যাবে তাহলে আমি যদি এই দুইটা কাজকে যদি এখানে নিয়ে আসতে পারি এখানে যদি আমি সামও নিয়ে আসতে পারি এখান থেকে বাদ দিয়ে তাহলে কি এটা সিরিয়ালে কনভার্ট হয়ে যায় না দেখেন তো এখন দেখতে সিরিয়ালের মতো লাগতেছে জি স্যার জি স্যার তাহলে আমাদের টার্গেটটা কি আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে এই নন সিরিয়ালটাকে আমি সিরিয়াল বানাবো মানে এই দুইটাকে উপরে তোলা হচ্ছে আমার টার্গেট তাহলে এবার শুরু করি কাজ এই আর অফ বি আর অফ বি টার সাথে এই দুইটাকে কি সোয়াপ করা যাবে এ Swap for a job and a job and a rule solution. Do you tell that it is our beta to the upper to the day on a problem like consistent of it? I do, sir. Yes, sir. About it, the right of B. B. S. The egg like a swap for a job and as even job. I mean, as even will show as even well. Okay, job it. I'm an internally. I may swap call. I'm a consistent swap for the party. Swap for a poor day. দেখতে কি আবার সিরিয়ালের মতো হইছে দেখতে জি স্যার ওকে তাহলে আমি বলতে পারি এই যে শিডিউলটা ছিল এই শিডিউলটা কি এটা নন সিরিয়াল যেহেতু কিন্তু এটা আউটপুট একটা সিরিয়ালের মতো তাহলে এই শিডিউলটাকে আমি বলবো সিরিয়ালাইজেবল কোন থাকবে সিরিয়ালাইজেবল টেস্ট করে ফেললাম এটাই হচ্ছে কনফ্লিক সিরিয়ালাইজেবল চেক চেক আর কি কনফ্লিক সিরিয়ালাইজেবল টেস্ট করা শেষ তো হবে না এমন একটা দেখাই নাকি is it a read q right q right okay she read code to say q okay no one can make it or it could say it or right could say read the lot of money right could say okay all right could say okay it is serial and non-serial non-serial the valley party এটা নন সিরিয়াল শিডিউল তাহলে এটাকে আমি কি করব আমি এবার আমি কি সোয়াপ টু সিস করে আমি এটাকে সিরিয়ালে কনভার্ট করার ট্রাই করব তাহলে আমি যদি সিরিয়াল বানাতে চাই টি1 গুলোকে একসাথে আনতে হবে তার এই রাইটটাকে কোথায় তুলতে হবে উপরে তাই না স্যার তাই তো এখন এই রাইটটাকে সাথে এই রাইটটা কি সোয়াপ করা যাবে সোয়াপ মানে এটাকে আমি নিচে লিখব এটাকে আমি কাট করে আমি নিচে নিয়ে আসব তাহলে তো সোয়াপ হয়ে গেল এটা তো সোয়াপ এটাকে তো এইভাবেই পড়ালাম তাই নাকি ফর্মুলাটা জি স্যার এখন এই যে রাইটটা ছিল এটাকে কি এই রাইটের সাথে সোয়াপ করে এটাকে নিচে আর এটাকে উপরে তোলা যাবে কে যাবে বলছে কে স্যার আমি কিন্তু যাবে না বলছে হ্যাঁ কে একজন যাবে বলছে কেন বলছে আমি এটা জানতে চাচ্ছিলাম যাবে না স্যার প্রথম কথা দুটো একই অ্যাকাউন্টে কাজ করে একই অ্যাকাউন্টে যদি কাজ করে তাহলে আমি কি রুলস থাকি বলছি দুইটা রিড হলে করা যায় তা নালে কোনোদিন সব করা যায় দুইটা রিড ছাড়া না স্যার যায় না এটটকে গেছিল কেন এটটকে ছিল একটা এ একটা বি দুটো আলাদা আলাদার বলে সোয়াপ রুলস अप्लाई করতে হবে না অলওয়েজ চেঞ্জ করা যাবে তাই না यस স্যার এখন দুটো এ দুটো যেহেতু এ এই যে আমি এটটকে চারটা রুলস বলছি দুটো রাইট হলে যাবে না একটা রাইট হলেও যাবে না যে কোন এক জায়গায় রাইট থাকলেও যাবে না শেষে রাইট থাকলেও যাবে না শুধুমাত্র দুটো যদি রিড থাকে তাহলে সোয়াপ করা যাবে এখানে কি দুটো রিড নাকি দুটো রাইট দুটো রাইট তাহলে সোয়াপ করা যাবে না বুঝতে পারছিস বুঝতে পারছিস জি স্যার সো এটা কি এটা কনফ্লিক সিরিয়ালাইজেবল নাকি সিরিয়ালাইজেবল না স্যার না স্যার সিরিয়ালাইজেবল না হুম কনফ্লিক সিরিয়ালাইজেবল না তার মানে এটার আউটকামটা কনসিস্ট্যান্ট নাকি ইনকনসিস্ট্যান্ট হবে ইনকনসিস্ট্যান্ট হবে ইনকনসিস্ট্যান্ট হবে যদি আপনি ইয়া করে ফেলেন আউটকামটা ইনকনসিস্ট্যান্ট হবে এই হচ্ছে ঘটনা তাহলে এবার হচ্ছে এই যে কনফ্লিক সিরিয়ালাইজেবিলিটি চেক করলাম রিয়েল লাইফে আমরা আমাদের ডেটা সেটটা হবে এত এরকম বড় তাহলে এবাবে পাঁচটা চারটা ট্রানজেকশনের মাঝে এভাবে ধরে ধরে এটাকে উপরে তুলবো এটাকে উপরে তুলবো এটাকে উপরে তুলতে হলে সবার সাথে সব করতে হবে এভাবে হাতে কলমে করা কি পসিবল নাকি অলমোস্ট হাতে কলমে ইম্পসিবল ইম্পসিবল না মানে খুব টাফ অনেক সময় লাগবে হ্যাঁ এভাবে একটা একটা করে যে এভাবে একটা একটা করে ওর সাথে ওরা সবাই সব করে উপরে তুলছে তারপর আবার এটাকে উপরে তুলছে এটার বেলায় কি আরো কমপ্লেক্স হয়ে যাবে না মানে অনেক টাইম কনজিউমিং হবে না হাতে কলমে করতে গেলে 
এর জন্য রিয়েল লাইফে আমরা একটা একটা করে যে উপরে তুলতাম সপিং রুলস ইউজ করে এভাবে করব না রিয়েল লাইফে আমরা শর্টকাট অ্যাপ্রোচ अप्लाई করব সেটা হচ্ছে প্রিসিডেন্স গ্রাফ আমরা ফলো করব প্রিসিডেন্স গ্রাফ টেকনিক ফলো করব রিয়েল লাইফে অর্থাৎ এই যে সোয়াপিং রুলস গুলো ইউজ করে করে যে আমি সোয়াপ করতেছি এভাবে না করে আমরা কি করব আরো এফিসিয়েন্ট যে অ্যাপ্রোচটা এফিসিয়েন্ট যে অ্যাপ্রোচটা আছে সেই এফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে প্রিসিডেন্স গ্রাফ টেকনিক প্রিসিডেন্স গ্রাফ টেকনিক তা ক্লিয়ার ওকে তাহলে প্রিসিডেন্স গ্রাফ তার মানে আমরা কি করব যাত্রা শুরুতে আমাকে যখন একটা নন সিরিয়াল শিডিউল দিয়ে দিবে এই শিডিউলটা দেখে আমরা একটা গ্রাফ আঁকবো যে এরকম একটা গ্রাফ আঁকবো এই গ্রাফটাকে বলা হয় প্রিসিডেন্স গ্রাফ এই গ্রাফ আঁকার পরে এই গ্রাফ থেকে আমি সিরিয়ালটা বের করে ফেলবো যে যদি এটা সিরিয়াল হয় কে আগে কে পরে হবে আমি সিরিয়াল বের করে ফেলবো আর যদি সিরিয়াল না হয় তাহলে আপনি সিরিয়াল বের করতে যাই পারবেন না সিরিয়াল বের করতে তাহলে কিভাবে আমরা এরকম একটা গ্রাফ থেকে সিরিয়াল বের করব বা এরকম একটা শিডিউল দেখে এরকম একটা গ্রাফ আঁকবো গ্রাফ না করতে সিরিয়াল বের করতে পারবে না তাহলে আমরা প্রথমে শিখবো গ্রাফ আঁকাটা তাহলে এখন মনোযোগ দিতে হবে কিভাবে গ্রাফ আঁকবো তাহলে আগে খেয়াল করেন গ্রাফ আঁকার টেকনিকটা কি গ্রাফ আঁকার টেকনিকটা হচ্ছে দেখেন যে এটার বেলায় দেখেন টি ওয়ান আগে হচ্ছে টি টু পরে হচ্ছে তাহলে যে টি ওয়ান থেকে টি টুর দিকে অ্যারো মানে টি ওয়ান আগে হবে তারপরে টি টু হবে বোঝা যায় বোঝা যায় चार रिडारो দেখে টি1 এর সাথে টি2 সব করা যাবে না তাহলে আগে টি1 হবে তারপরে টি2 হবে যে টি1 থেকে টি2 এর দিকে অ্যারো দিবেন এবার আবার খেয়াল করেন টি2 টি2 তে বি রিড করা যায় আর টি1 এ বি রাইট করা যায় তাহলে টি1 এর এই এই কাজগুলো কি কি আমি উপরে তুলতে পারবো নাকি এর বেলা টি2 আগে হবে তারপর টি1 হবে স্যার আগে টি2 হবে তারপর টি1 এ রিড বি এর সাথে এ রাইট বিটাকে আপনি সোয়াপ করাইতে পারবেন না এ রিড বি এর সাথে রাইট এ করা যাবে রিড বি করা যাবে রাইট বি করা যাবে সোয়াপ করা যাবে না তাহলে আগে টি2 হবে পরে টি1 হবে তাহলে এটার বেলায় আবার টি2 থেকে টি1 এর দিকে অ্যারো দিবেন দেখেন তো একটা সাইকেল পাওয়া গেছে সাইকেল জি স্যার জি স্যার সাইকেল পাওয়া গেলে এখান থেকে কি কোনোদিন সিরিয়াল বের করা যাবে কে আগে কে পরে হবে না স্যার এটা সিরিয়াল বের করা যায় না যখন এটা গ্রাফে কোনো সাইকেল পাওয়া যায় তো সিরিয়াল বের করা যাবে না সাইকেল পেলে কোনোদিন সিরিয়াল হবে না আমি কোন সিকোয়েন্স বের করতে পারবো তখন কি এটা সিরিয়ালাইজেবল নাকি নট সিরিয়ালাইজেবল নট সিরিয়ালাইজেবল নট সিরিয়ালাইজেবল তাই তো আর তখনই এইটা রেজাল্ট এন্ড রেজাল্টটা ইনকনসিস্ট্যান্ট হবে বুঝতে পারলাম জি স্যার খুব সিম্পল না আমি কি করব শিডিউলটা থেকে গ্রাফ আঁকবো গ্রাফে যদি কোনো সাইকেল পাওয়া যায় তাহলে বলবো এটা রেজাল্টটা ইনকনসিস্ট্যান্ট হবে কোন সিরিয়ালের মত হবে না বোঝা যায় জি স্যার ইয়েস স্যার তাহলে তাহলে গ্রাফ আঁকাটা মোটামুটি বুঝছেন তাহলে এবার আমরা এটা দেখে এখন গ্রাফ আঁকা শিখব একটা एग्जांपलই দেখাবো আর দেখাবো না আগামী দিন নতুন টপিকে যাব আমরা অনেক পেছে আছি বেশি স্লো পড়েছি এখন ফাস্ট যাব এবং একটা एग्जांपल এবং এটা আসলে একবার দেখলে দ্বিতীয়বার দেখার প্রয়োজন হয় না কারো কারণ আপনাদের লাগবে কিনা আমি বলতে পারবো না তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে একটা শিডিউল এই শিডিউলের ট্রানজিশন হচ্ছে চারটা তাহলে আমি বলছিলাম সবার আগে এটা কাজ করবে তারপরে এটা দুই নাম্বার শিডিউলে চলে যায় ট্রানজিশন কাজ করবে তারপর আবার এক কাজ করবে তারপর আবার দুই কাজ সরি তারপর তিন কাজ করবে তারপরে দুই কাজ করবে তারপর আবার তিন কাজ করবে তারপর চার কাজ করবে অর্থাৎ এখানে এক একটা রো যে সিরিয়ালে আছে ওই সিরিয়ালে তো এক্সিকিউট হতে থাকে তাই না यस सर তাহলে এবার আছে আমরা প্রিসিডেন্স গ্রাফটা আঁকবো তাহলে অনলাইন অনলাইন কি বলা যায় প্রিসিডেন্স গ্রাফ
चार्टान झमेलाते तक एके सोपा जाधा दीबे की पाइले रिड एक्स पाइले ना रईट एक्स पाइले निजे मध्य रईट एक्स पाइले ना कि अन्न कारो कार्स पाते हैं एक्साम्पल चेके आनते क्लियर खोजा टी क्लियर 
আবার দেখেন লাস্টেরটাতে টি4 এ রিড ওয়াই রাইট ওয়াই আছে নাকি নাই নেই স্যার নাই তাহলে কোনো কনফ্লিক্ট হচ্ছে না তাহলে রাইট ওয়াই এটা এটার কাজ শেষ তারপরে এক্সিকিউট হচ্ছে রিড ওয়াই তাহলে রিড ওয়াই এর জন্য কনফ্লিক্ট হচ্ছে না খুঁজবো কাকে রাইট ওয়াই এই রো থেকে এই রো থেকে উপরে খুঁজবো না এই রো নিচে খুঁজতে হবে সব সময় নিচে নিচে এর ও নিচে উপরে গুলো অলরেডি এক্সিকিউট হয়ে যায় তাই না এর জন্য তাহলে এটার জন্য রাইট ওয়াই খুঁজবো দেখেন নিচে খুঁজতে হবে আপনি আবার উপরে খুঁজে কনফ্লিক্ট বানা দেন না নিচে খুঁজতে হবে এই রো এর নিচে এই লেয়ারের নিচে খুঁজতে হবে এই লেয়ারের নিচে এখানে কোনো রাইট ওয়াই নাই এখানে কোনো রাইট রাইট এখানে রিড ওয়াই আছে রিড ওয়াই এর সাথে রিড ওয়াই কি কনফ্লিক্ট নাকি সোয়াপেবল 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 কোনো ইয়া এজ আসবে না এখানে কোনো রাইট ওয়াই নাই নিজের সাথে তো চেক হবেই না অপরে কোনো রাইট ওয়াই নেই তাহলে এটার সাথে কোনো কনফ্লিক্ট নাই তারপরে এক্সিকিউট হচ্ছে রিড ওয়াই রিড ওয়াই এর জন্য রাইট ওয়াই খুঁজতে হবে এখানে কোনো রাইট ওয়াই নাই এখানে একটা রাইট ওয়াই আছে তাহলে টি2 আগে হবে টি3 পরে হবে তাই তো জি স্যার টি2 থেকে টি3 টি2 মানে হচ্ছে এটা টি3 সি মানে হচ্ছে এটা এস যাবে এখানে কোনো রাইট ওয়াই নাই তাহলে এটার কাজ শেষ তাহলে এবার হচ্ছে রাইট এক্স রাইট এক্স এর জন্য কাকে খুঁজতে হবে স্যার যে কোনো একটা হলেই হবে রিড এক্স পাইলো কনফ্লিক্ট রাইট এক্স পাইলো কনফ্লিক্ট তাই তো স্যার জি স্যার এখানে কোনো রিড এক্স রাইট এক্স নাই এখানে রিড এক্স রাইট এক্স নাই এখানে রিড এক্স রাইট এক্স নাই কোনো কনফ্লিক্ট পাই নাই এবার যে রিড ওয়াই রিড ওয়াই এর জন্য খুঁজতে হবে সরি রিড ডব্লিউ রিড ডব্লিউ এর জন্য খুঁজতে হবে রাইট ডব্লিউ এখানে কোনো রাইট ডব্লিউ নাই এখানে রাইট ডব্লিউ আছে তাহলে কি আগে হবে টি3 আগে হবে টি4 পরে হবে তাই তো পরে হবে স্যার টি3 আগে টি4 পরে এজ দিয়ে দিলাম রিড ডব্লিউ এর কাজ শেষ তারপর হচ্ছে রাইট ওয়াই রাইট ওয়াই এর জন্য খুঁজতে হবে কি রিড ওয়াই অথবা রাইট ওয়াই তাই তো স্যার এখানে কোনো রিড ওয়াই অথবা রাইট ওয়াই নাই এখানে রিড ওয়াই রাইট ওয়াই নেই তাহলে কিছু নাই বাদ এবারে রিড ডব্লিউ রিড ডব্লিউ এর জন্য খুঁজতে হবে রাইট ডব্লিউ এখানে কোনো রাইট ডব্লিউ নাই বাদ রিড জেড রিড জেড এর জন্য রাইট জেড লাগবে এখানে কোনো রাইট জেড আছে জি স্যার আছে আছে তাহলে এখান থেকে টি4 থেকে টি1 এর দিকে একটা অ্যারো যাবে টি4 থেকে টি1 এর দিকে একটা অ্যারো যাবে ওকে রিড জেড এর কাছে রাইট ডব্লিউ রাইট ডব্লিউ এর জন্য রিড ডব্লিউ অথবা রাইট ডব্লিউ লাগবে নাই রিড জেড এর জন্য আর তো কেউ নাই বাকিরা সবাই ফাঁকা তাহলে শেষ এ হচ্ছে আমাদের ফাইনাল প্রেসিডেন্স গ্রাফ चेकिलिटी टपोलजिकल शर्ट चला टपोलजिकल शर्ट जो टपोलजिकल शर्ट करा जाए पसिबल है सरियलबल সাইকেল চেক করে কিভাবে সাইকেল ব্যাক এসে দিয়েছে যখন আমরা যাত্রা শুরুতে স্টার্টিং এ একটা নোড যাত্রা শুরুতে স্টার্টিং পয়েন্টে থাকে হোয়াইট কালার ডিএফএস এ তারপর যখন ইঙ্ক প্রসেস যখন আপনি করেন তখন হোয়াইট হয় না গ্রে হয় গ্রে গ্রে হয় গ্রে হয় আর কাজ যখন প্রসেস যখন শেষ হয় তখন কালার করে দিই আমরা ব্ল্যাক তাই তো জি স্যার मैंने কখনো ডিএফএস চালানোর সময় আপনার তো নোডের কালারগুলো চেঞ্জ হয় যদি কখনো গ্রে নোড থেকে গ্রে গ্রে এজ এ এস তো না নোড গ্রে থেকে গ্রে নোডে আপনি যান সরি গ্রে টু গ্রে নোডে এজ এক্সিস্ট করে 
এজ যদি খুঁজে পান তাহলে আপনি বলবেন কি এক্সিস্ট করে সাইকেল এক্সিস্ট করে ক্লিয়ার তাহলে এখন আমরা কি করব এখন আমরা এই যে গ্রাফটা আছে এই গ্রাফটার উপর আমরা কি করব আমরা সাইকেল আছে কিনা সেটা চেক করব অথবা টপোলজিক্যাল সর্চ চালাবো টপোলজিক্যাল সর্চ কি আলাদা ভাবে করতে হয় নাকি ডিএফএস এর নাম্বারিং করার সময় ওই যে ফাইনি ফিনিশিং টাইম পাইলে উল্টা দিক থেকে অ্যাড করতে হয় তাই না স্যার জি স্যার ওকে তাহলে আমি এটার উপর ডিএফএস চালাবো তাহলে এটা হচ্ছে জিরো নাম্বার নোট আমি তো আসলে আঁকতে পারবো না দেন দেন আমি একটা মজার জিনিস করি এক নাম্বার নোট তারপর হচ্ছে তিন নাম্বার নোট হ্যাঁ কিছু বলতেছেন স্যার গে টু হোয়াইট হলেও আবার সাইকেল হয় না না শুধু গে টু গে ट बोर्ड बोर्ड नई बोले এখানে কি দেবে এখানে তো কিছু দেওয়া যাবে না এখানে এর অর্থ দেওয়া যাবে না কিবোর্ডে কিছু আছে আমি এখানে একটা ডট দিয়ে বুঝবেন যে এইদিকে এর অর্থ আর নাই ওকে তাহলে এবার আমরা ডিএফএস চালাবো ডিএফএস চালাবো মনে করে ধরিলাম আমরা স্টার্টিং নোট এসআই কি নোটটা হচ্ছে কি জিরোটা তাহলে যাটা শুরু প্রতিটার জন্য একটা স্টার্ট টাইম একটা ফিনিশ টাইম থাকবে তাই না প্রতিটা নোটে थे শুরু করে যাটা শুধু জিরো থেকে এটা নাম্বার হচ্ছে 1 জিরো থেকে শুধু এদিকে যাওয়া যায় তাহলে এটা নাম্বার কত হবে 2 তাই তো তাহলে এগুলো এখন গ্রে কালার তাই না শুধু এসআর টাইম আছে তাই তো জি স্যার তারপর এখান থেকে এদিকে যাওয়া যায় তাহলে এটা হচ্ছে 3 3 থেকে এদিকে যাওয়া যায় এটা হচ্ছে 4 এটা গ্রে কালার এবারে দেখেন 3 থেকে উপরে যাওয়া যায় এটাও গ্রে এটাও গ্রে গ্রে টু গ্রে এর আগে কি গ্রে টু গ্রে ছিল যখন 2 থেকে যখন 3 গেছে এটা গ্রে আর এখানে কোনো কিছু নাই তাহলে এটা গ্রে ছিল না হোয়াইট ছিল सैकेल क्लियर मिलेटरियल शुरू कर लगे द्रुत जी ना बुजते रिट सी रईट सी এখানে কোনো রাইট সি নাই এখানে কোনো রাইট সি নাই এখানে কোনো রাইট সি নাই এখানে রাইট সি আছে তাহলে এস যাবে টি4 থেকে টি5 আমাদের ইনডেক্সে এক কম টি4 মানে টি3 টি5 মানে টি4 
ওকে তারপর হচ্ছে রিড এ রিড এর জন্য রাইট এ লাগবে এই যে এখানে রাইট এ আছে তাহলে টি1 থেকে টি2 রাইট এ এখানে কোনো রাইট এ নাই এখানে কোনো রাইট এ নাই এখানে কোনো রাইট এ নাই আর নাই রিড সি রিড সি এর জন্য কাকে খুঁজতে হবে স্যার রাইট সি রাইট সি এখানে কোনো রাইট সি নাই এখানে কোনো রাইট সি নাই এখানে কোনো রাইট সি নাই এখানে রাইট সি আছে তাহলে টি3 থেকে টি5 এ যাবে টি3 মানে 2 2 থেকে 5 তারপর রিড বি রিড বি এর জন্য রাইট বি লাগবে এখানে রাইট বি নাই এখানে রাইট বি নাই আর এই যে এখানে রাইট বি আছে তাহলে টি3 থেকে কোথায় যাবে টি4 টি3 থেকে টি4 এই যে এটা টি3 থেকে টি4 আর এখানে কোনো রাইট বি নাই শেষ এবার রিড সি রিড সি এর জন্য রাইট সি লাগবে কোনো রাইট সি নাই 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 আছে তাহলে কোথা থেকে টি1 থেকে টি5 এ যাবে টি1 মানে হচ্ছে 0 টি5 মানে হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে রাইট এ রাইটের জন্য রিড এ অথবা রাইট এ একটা পাইলি তো কনফ্লিক্ট যে কোন একটা রিড এ রাইট এ নাই এই যে রিড এ আছে তাহলে টি2 থেকে একটা যাবে টি3 তে তারপরে রিড এ রাইট এ নাই রিড এ রাইট এ নাই আচ্ছা আচ্ছা না তারপর হচ্ছে রিড বি রিড বি এর জন্য লাগবে রাইট বি এখানে কোনো রাইট বি নাই এখানে রাইট বি নাই এখানে রাইট বি আছে তাহলে টি1 থেকে টি4 এ যাবে রাইট টি3 হুম এখানে কোনো রাইট বি নাই তারপর হচ্ছে রিড সি রিড সি এর জন্য রাইট সি লাগবে নাই নাই আছে টি2 থেকে টি5 बामे तो नहीं चलो আপনারা আপনাদের পরীক্ষা হলে এরকম সি আপনারা এই যে সিমুলেটরের সাথে আপনার রেজাল্ট মিলাবেন শেষ করুন শেষ দেখেন নাম্বারিং দিয়ে দিয়েছে জিরো আগে হবে তারপরে 1 হবে তারপর 2 হবে আচ্ছা সিরিয়াল চেঞ্জ হয় না তারপর 3 তারপরে 4 অর্থাৎ টপোলজিক্যাল অর্ডারটা কি পাইছি টপোলজিক্যাল অর্ডারটা পাইছি আগে হচ্ছে জিরো নাম্বার অর্ডার জিরো নাম্বার অর্ডার মানে টি1 আগে হবে তারপর টি2 হবে তারপর টি3 হবে তারপর টি4 হবে তারপর টি5 হবে এটার বেলা এরকম আসছে মানে সব সময় 0 1 2 3 4 5 হবে এমন না কখনো এরকম পাইতে পারেন যে টি1 এর পরে টি5 টপোলজিক্যাল অর্ডার যা আপনাকে যে সিরিয়াল দিবে ওইটা হচ্ছে রেজাল্ট বোঝা যায় এরকম আসতে পারে কিন্তু বুঝতে পারলাম জি স্যার এরকম আসতে পারে কিন্তু আপাতত এই एग्जांपलটাতে ইয়া ট্রানজিশনের সিরিয়ালের সাথে এই সিরিয়াল মিলে গেছে মিলে যাইতে যাইতো তো পারে এটাও কি এন ফ্যাক্টোরিয়াল মধ্যে কি এটা একটা না 1 2 3 4 5 थैंक <laughs> सर हम्म अस्सलाम वालेकुम